ఈరోజు మన ధైర్యము మనము ముందుకెళ్తానికి ఫోకస్ ఏంటంటే మన ఏసయ్య అండి మన ఏసయ్య మన తోడున్నాడు కాబట్టి పర్వాలే ఏది జరిగినా కానీ ఎంతమంది విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని కలిగి ఏసయ్యతో నడుస్తున్నారండి యేసు ప్రభు ఈ లోకం పైన ఉన్నదప్పుడు ఆయనతో పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు కానీ వారిలో ఎవరికన్నా విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి ఉందా యేసు ప్రభు సిలువుకి ఎక్కేంత వరకు ఎవరు వెరగల ఎప్పుడైతే విరిగారో జీవితం మారిపోయింది ఈ విరిగి నలిగిన హృదయం అన్న దాని మీద నేను ఎక్కువ ధ్యానిస్తున్నానండి విరిగి నలిగిన హృదయం ఉంటే ఏముంటుంది విరిగి నలిగిన హృదయం ఉంటే ఏం కలుగుతుంది అసలు విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని దేవుడు కోరుతున్నాడా ఈరోజు చాలామంది విరిగి నలిగిన హృదయం అంటే అర్థం కాదు విరిగి నలిగిన హృదయం అంటే జీవితాన్ని పాటు చేసుకుని నాశనం అయిపోయి ఇంకేంటి గతి లేనిది విరిగి నలిగిన హృదయం అనుకుంటారు అవునా విరిగి నలిగిన హృదయం అనేటప్పుడు తగ్గింపు మనసు అండి దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఎంతోమంది హృదయం ఇలాగ ఉంది ఎంతోమంది హృదయం ఇలాగ ఉంది ఎలాగుంది వారు ప్రార్థన చేయట్లేదని కాదు కానీ వారు ప్రార్థనలో హ్యూమిలిటీ లేదు తగ్గింపు లేదు వారు ఆవేదనతో ఆందోళనతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ తగ్గింపుతో ప్రార్థన చేయట్లేదు చాలా తేడా అండి ఐజియా చాప్టర్ సిక్స్టీ సిక్స్ వర్స్ టూ అవన్నీ నా హస్త కృత్యములు అవి నా వలన కలిగినవన్నీ యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఎవడు దీనుడై ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో నా మాట విని వణుకుచుండునో యుస్ దిస్ ఇస్ అ కింగ్డమ్ ప్రిన్సిపల్ అండి పరలోక రాజ్య విషయము పరలోక రాజ్య సంబంధమైన కార్యాలను మనం కొన్ని వారాల నుంచి ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం దిస్ ద కింగ్డమ్ ప్రిన్సిపల్ దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు అంట ఎవరైతే దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడు దీనుడై నలిగిన హృదయం మీ జీవితం ఎలాగుంది దీనులుగా నలిగిన హృదయం కలిగిన వారుగా ఉన్నారా ఈజ్ యువర్ లైఫ్ హంబుల్ ఎనఫ్ కొంతమంది అంటారు నేను దేవుని ముందు చాలా తగ్గించుకుంటానండి మనుషుల మందు మాత్రం నో ఒక మనిషి దేవుని ముందు తగ్గించుకున్నాడంటే మనిషి ముందు కూడా తగ్గించుకున్నాడు అని అర్థం ఎందుకని ఈరోజు ఈ మాటకి మనుషులు అర్థం చేసుకుంటలేదండి లోకంలో తగ్గించుకో అన్న మాట ఎలా ఉందంటే నువ్వు చేతకానివాడు అని ఒప్పుకో నువ్వు చేత కాని వాడివని ఒప్పుకో అని లోకం అంటుంది తగ్గించుకో అన్న మాటకి అవునా కాదు దేవుడు అంటున్నారు తగ్గించుకున్న వారిని హెచ్చిస్తాను విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగిన వారిని కోరుతున్నాను బలుల అర్పణలు నేను కోరతలేదు విరిగి నలిగిన ఒక హృదయము దేవుడు కోరేది దేవుని వాక్యాలు ఎన్నో రెఫరెన్స్లు ఉన్నాయండి గాడ్ ఇస్ సీకింగ్ ఫర్ ద హంబుల్నెస్ హంబుల్ హార్ట్ విరిగి నలిగిన హృదయం ఎక్కడ ఆ మాట కూడా చూద్దాం కీర్తన యాభై ఒకటి పదహారు పదిహేడు వచ్చినా చదువుదామండి నీవు బలిని కోరువాడవు కావు నీవు బలిని కోరువాడవు కావు కోరినర్పించుదును దహన బలి నీకు ఇష్టమైనది కాదు విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు దేవా విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయువు విరిగి నలిగిన హృదయంని నీవు అలక్ష్యము చేయువు మీ జీవితంలో దేవుడు డినాయ్ చేయనిది దేవుడు నో అనంది దేవుడు వద్దు అన్నది ఏంటో తెలుసుకోవాలని నాశపడితే విరిగి నలిగిన హృదయం అండి మీరు కానీ విరిగి నలిగిన హృదయంతో దేవుని దగ్గరకు వస్తే దేవుడు ఎప్పుడు పో అండో ఇప్పుడు కాదండు నేను చేయనండో ఇది కుదరదండు ద ఓన్లీ సీక్రెట్ ఇన్ బైబిల్ ఎనీ బడీ కెన్ కమ్ టు గాడ్ వెన్ దే హ్యావ్ బ్రోకన్నెస్ విరిగి నలిగిన హృదయం విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థనకు జవాబు ఉంటుందండి నో డినాయల్ నేను నా జీవితంలో నేర్చుకుంది విరిగి నలిగిన పరిస్థితుల్లో విరిగి నలిగిన హృదయంతో విరిగి నలిగిన రీతిగా దేవా అని వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడు సమాధానం జవాబు ఓకన పోల ఐ కెన్ టెస్టిఫై ఇట్ మీ జీవితంలో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారని నేను విరిగి నలిగిన హృదయంతో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నాకు జవాబు ఇచ్చాడన్న వారు బిగ్రహలేదు చెప్పండి దయ్యుగో కానీ అనేక సార్లు మేము మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాము కానీ విరిగి నలిగిన హృదయం లేకుండా చేస్తున్నామండి ఈరోజు నేను ఎన్నో విషయాలు మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడతలేదు వన్ స్ట్రైట్ పాయింట్ బ్రోకన్నెస్ ప్రతిరోజు కుటుంబ ప్రార్థన జరుగుతుంది ఇంట్లో విరిగి నలిగిన హృదయంతో ప్రార్థన జరుగుతుందా విరిగి నలిగిన హృదయంతో మనం దేవుని సన్నిధిలోకి వస్తే నేను ఒకటే అంటాను విరిగి నలిగిన హృదయం లేకపోతే ప్రార్థన చేయకండి ఎందుకంటే అది మీకు దోషంగా మారిపోతుంది ఎంతో మంది విరిగి నలిగిన హృదయం లేకుండా దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు ఆ ప్రార్థనలు గాల్లోనే తేలిపోతుంది దేవునికి ఇంపైన రూపంగా రాదు God smells humbleness, impainness was not. 
గర్విష్ఠుల మనస్సు దేవుడు ఎరుగుంటాడండి గర్విష్ఠులు అంటే దేవుడు దూరంగానే సెన్స్ చేస్తాడంట నేను అనుకుంటే గర్విష్ఠులు కూడా దుర్వాసన ఉంటుంది వాసన ఉంటుంది కానీ దుర్వాసన మీ పక్కన ఎవరన్నా దుర్వాసన గబ్బు కొడత మీ పక్కన నిలువ మాట్లాడుతూ ఉంటే మీరు ఎక్కువసేపు కూర్చుని ముచ్చట్లు పెడతారు కదా చెప్పండి ఉన్న మాట అదే మంచి సువాసనతో చక్కగా ఫ్రెష్ అరుమా బాధ ఇంకేంటి సంగతులు చెప్పు ఇంకేంటి సంగతులు చెప్పు దేవుడికి అదే రీతిగా మన దగ్గర ఉంటుందండి గర్వం అనేది దుర్వాసన దీనత్వం తగ్గింపు అనేది ఇంపైన సువాసన ఈరోజు మన దేవుని సన్నిధిలో ఇంపైన సువాసనతో వస్తున్నామా గర్వంతో వస్తున్నామా మన గర్వము లేదు అని అందరం చెప్పుకుంటాం చాలామంది నాకు గర్వమే లేదు అంటాడు ఆయనతో అసలైన గర్విష్ట ఆయన అనమాట ఎందుకు గర్వాన్ని గ్రహించుకుంటే గొప్పతనము గర్వాన్ని గ్రహించుకుని గర్వం ఉంది నాలో ఈ ఈ విషయంలో గర్వంగా బిహేవ్ చేసా ఈ రీతిగా గర్వంతో మాట్లాడా ఈ విషయంలో కొంచెం గర్వపు చూపు చూశాను ఐఎమ్ సారీ అంటాం కనీసం ఆయన తగ్గింపు కొంత మాత్రమే ఉందని అర్థం ఈజ్ అట్లీస్ట్ ఏబుల్ టు సెన్స్ సంపూర్ణ గర్విష్ఠి ఎప్పటికీ గర్వం ఉందని ఒప్పుకోడండి ఒప్పుకుంటాడా అస్సలే నాకేంటి గర్వం నీకే గర్వం కానీ దేవుడి దగ్గరకు వచ్చిన మనము విరిగి నలిగిన హృదయంతో వస్తే మాత్రమే మనకు జవాబు అండి గర్వం అంటే నథింగ్ బట్ విరిగి నలిగిన హ్యూమ్యూనిటీకి జస్ట్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఈరోజు మనం చేసే పనులు సరిగా ఉండొచ్చేమో కానీ మన ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ నాట్ రైట్ సరైన రీతిగానే చేస్తున్నాం సరైన పనులే చేస్తున్నాము సరైన వ్యక్తికే చేస్తున్నాము ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి రైట్ బట్ ద యాటిట్యూడ్ ఇస్ రాంగ్ గాడ్ ఇస్ ఐ ఐ వాంట్ ఆన్సర్ యూ కయ్యని హేబుల్కి ఏంటి తేడా ఇద్దరు బలులు తీసుకొచ్చారు ఇద్దరు దేవుని సంధులకు వచ్చారు ఇద్దరు దేవుని బలు అర్పణ ఇచ్చారు ఏంటి తేడా కయ్యని అంగీకరించాడు హేబుల్ అంగీకరించాడు తేడా ఏంటి ద యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ ఏంటి నేను ఏది ఇచ్చినా దేవుడు చెల్లుతుంది కానీ కయ్యను హేబేలు ప్రథమ ఫలం ద ఫస్ట్ గాడ్ ఐ ఆనర్ యూ తగ్గించుకుంటాం ఘనత గౌరవం మాటకి విధేయత మాటకి విధేయత హ్యూమిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద రైట్ చాయిస్ ఈరోజు రైట్ చాయిసెస్ చేయాలన్న ఆ ఆశ చాలామందికి ఉంది బట్ యూ హ్యావ్ హ్యూమిలిటీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లోకం చెప్పేది ఏంటంటే వాక్యానికి జస్ట్ కొంచెం పాలిష్ చేసి రివర్స్ చెప్తుంది యూనిట్ టు బి కాన్ఫిడెంట్ ఎస్ కాన్ఫిడెంట్ బైబుల్ కూడా చెప్తుంది యూ హ్యావ్ టు బి కాన్ఫిడెంట్ యూనిట్ టు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్ యూనిట్ టు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ బైబిల్ కూడా చెప్తుంది కానీ తేడా ఏంటి తెలుసా బైబిల్లో చెప్తుంది నన్ను బలపరచు క్రీస్తును బట్టి నాకు సమస్తము సాధ్యము అంటే నాకు సమస్తము సాధ్యమే కానీ దాని ముందుకేంటి బలం వచ్చేది క్రీస్తు దగ్గర నుండి లోకం అంటే నీకు ఎవడు అక్కర్లో యూ బిలీవ్ జస్ట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అయిపోతుంది అవునా మరి లోకంలో ఎందుకు అంతమంది పని బలంలో ఉన్నారు ఆయన కృప లేకపోతే ఆయన శక్తి లేకపోతే ఆయన ప్రణాళిక లేకపోతే జయం అనేది ఉండదండి the point is humbling saying god nee dwaranga nen samastham cheyagalutha nee dwaranga nen cheyinchagalutha davidu aina baludu gonna dappudu cheptadu nenu vache devu naamamlo goppa raja indaru thara cheptadu deva nee naamamlo ne it is that humbleness that exalted his life ee roju hechinchi padalana aasha ento ento mandi gondi goppa karalu cheyalana aasha ento mandi gondi kani గర్వపు మనసుతో ఇతరులతో సరిగా లేకుండా దేవుని ముందు సరిగా ఉన్నానా అనుకుంటామో ఇట్ ఈస్ ఫూలిష్నెస్ హౌ యూ డీల్ విత్ అదర్స్ మ్యాటర్స్ మన ఇతరులతో ఎలా ఉంటామో చాలా ముఖ్యమండి చాలామంది తగ్గింపు అన్న మాటకి బానిసత్వం అన్న మాటకి తేడా తెలియట్ల ఇతరులతో తగ్గించుకో అంటే రే నాతో సినిమాకి రారా తగ్గించుకోమన్నాడు కదా కాదని చెప్పకూడదు గర్వపు మాట అది వస్తా మనం అక్కడికి వెళ్తాం పదా ఏమి స్థలం తగ్గించుకోమన్నారు వస్తా నో స్టాండ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ రైట్ ఏది న్యాయమైంది దేవుడి వాక్యానుసారం న్యాయం అంటే లోక న్యాయం కాదు దేవుని వాక్యానుసారమైంది యాజ్ ఫర్ ద స్క్రిప్చరల్ బేస్ చాలామంది అంటారు దేవుని చిత్రం ఏంటి ఈ పనిలో తెలియట్లేదండి అనేక మందికి నేను చెప్పాల్సిన బదులు ఏంటంటే ఆ పనికి దేవుని చిత్రం చేయమందా వద్దనిందా అనేది బైబిల్లో ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఉంది దేవా బైబిల్ ఆన్సర్ పనికి రాదు నువ్వు కొత్తగా చెప్పు నాకు ఆన్సరు 
అంటే ఉద్దేశం ఏంటి దేవుని వాక్యం చెప్పేది అని అమ్మరంట ఈయన అనుకున్నట్టుగా దేవుడు ఎస్ అని చెప్తే అది దేవుని చెత్తమని ముందుకు వెళ్ళిపోతాడంట బైబిల్లో లేని దానికి జవాబు కావాలంటే దేవుడు మాట్లాడతాడు కానీ బైబిల్లో ఆల్రెడీ దేవుడు జవాబు ఇచ్చిన తర్వాత మరలా మాట్లాడదేవా అని అడుగుతాంలో దేవుడు మాట్లాడతలేదు అని చెప్తాంలో ప్రయోజనం ఉందా ఇట్ ఈస్ టు బిలీవ్ హంబ్లింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యము మనకి జీవాన్ని ఇస్తుందండి దేవుని వాక్యం మనకి శక్తిని ఇస్తుందండి మనం విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని కలిగి ఉంటేనే అని నేను ఇలాగ ఉంటాను బ్రోకన్నెస్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెట్ టు అట్రాక్ట్ గాడ్ మనం చాలాసార్లు విన్నాం స్థుతుల పైన ఆసీనుడు దేవుడు స్థుతి ఆయనకి సింహాసనాన్ని సిద్ధపరుస్తుంది కానీ ఆయన వచ్చి కూర్చోవాలంటే ఏం చేయాలి యు సి వి మిస్ దిస్ అవుట్ స్థుతి సింహాసనాన్ని సిద్ధపరుస్తుంది కానీ ఆయన దిగి రావాలంటే తగ్గింపు ఉండాలండి విరిగి నలిగిన హృదయం లేకుండా ఎంత పెద్ద సింహాసనం ఉన్నా కూడా దేవుడు రాడు ఇట్ ఈస్ ద హ్యూబిలిటీ దట్ అట్రాక్ట్స్ గాడ్ నేను దగ్గర ఉన్నా మీ జీవితంలో మీరు కాన్ఫిడెంట్గా దేవుడు మీ తోడున్నాడు అని మీరు నమ్మాలంటే ఫస్ట్గా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవాలి నాలో తగ్గింపు ఉందా నాలో తగ్గింపు ఉందంటే దేవుడు నా తోడున్నాడు నాకు ఎవడు ఏం మాట్లాడినా పర్వాలేదు ఏది ఏదైనా పర్వాలేదు అక్కడ బైబిల్లో ఒక చక్కని వాక్యం ఉంటుంది చూద్దామా శాన్స్ థర్టీ ఫోర్ వర్స్ ఎయిటీన్ విరిగిన హృదయం గల వారికి యహోవా ఆసన్నుడు ఏంటంట విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగిన వారికి యహోవా ఆసన్నుడు he is near the lord is near to the broken heart dan tarata nalgina manasu gala varini aina rakshinchunu devudu rakshistadu antandi maniki viri nalgina hrudayam unte devudu rakshistadu ante ee roju mee jeevithanni deentlo nunchi rakshinchabadali ye samasya nunchi rakshinchabadali aithe modatiga manam chodalsindi ante devudu mana degara unnada maniki viri nalgina hrudayam unte devudu mana degara unnadu naligi unnam ante devude manalu rakshistadu this is a promise ఇది కేవలం బోధన కాదు కానీ వాగ్దానము ఈరోజు మీ జీవితంలో కానీ విరిగి నలిగిన హృదయం ఉందా అని పరీక్షించుకోండి మీరు దేవుని దగ్గర ఎన్నో ఆశపడుతున్నారు ఏదో కోరుతున్నారు ఏదో చేయాలని ఆశపడుతున్నారు దేవుని హస్తం మీ ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నారు దేవుని ఆత్మ కార్యం చేయాలని ఆశపడుతున్నారు బట్ దేవుడు ఒకటి అంటున్నాడు విరిగి నలిగిన హృదయం ఉందా చేస్తా నమ్మచ్చు నువ్వు నమ్మచ్చు నీలో విరిగి నలిగిన హృదయం ఉంటే నా ముందు తగ్గింపు ఉంటే నీకు నేను తప్పకుండా చేస్తాను ఈ రోజు హెవీ హార్ట్ అట్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు వాగ్దానం చేసేదండి భారము వేదన శ్రమ దుఃఖము ఎలాగా ఏంటి ఈ సమయంలో మనుషుల ముందు కాదు మనుషుల దగ్గర కాదు మనుషులను కాదు బతిమలాడేది దేవా తగ్గించుకుంటున్నానయ్యా దేవా నీ దగ్గరికి వస్తున్నామయ్యా నీ పాదాలే మొక్కుతున్నానయ్యా దేవుని వాక్యంలో దేవుని ఎన్కౌంటర్ చేసుకున్న ఎవ్వరు గర్వంతో నిలిచిన వారి దగ్గర దేవుడు రాలేదండి తగ్గించుకున్న వారి దగ్గరికి దేవుడు వచ్చాడు అనేక సార్లు దేవుని మహిమ ముందు ఆ వారు బోర్ల పడి ఉంటే దేవుని ఆత్మ లేపింది వాళ్ళని ఎజికల్ ప్రవక్త చదవండి యషియా చదవండి నాన్ దానియల్ చదవండి ప్రకటన గ్రంథం యోహాను చదవండి ఇట్ ఈస్ హెమ్ లిఫ్టింగ్ హెమ్ లిఫ్టింగ్ దెమ్ అప్ దేవా నాకు చేత కాదంటే దేవుడికి సహాయం చేస్తాడు కానీ నాకు అన్ని తెలుసులేదు దేవా నీకు చెప్పిపోతున్నాను చాలామంది దేవుని దగ్గర ప్రార్థన వచ్చి దేవుని చెప్తాం దేవా ఇది జరగబోతుంది ఇది చేయబోతుంది ఇది చూసుకో అది చూసుకో ఇది చేసేయి ఏంటి పని ఒడికి పని చూసుకోమని చెప్పినట్టుగా దేవుని దగ్గర మాట్లాడతారండి కాదు మన ఈ హలోక సంబంధమైన వ్యక్తులుగా ఉంటే లయమే కానీ పరలోక రాజ్య సంబంధులుగా ఉంటే మన రా రాజుకి విల్ బీ రిపోర్టింగ్ రిక్వెస్టింగ్ ప్లీడింగ్ ప్లీడింగ్ విన్నపం ఎంతమంది మన ప్రార్థనలు వినపంగా ఉన్నాయి ఎంతమంది మన ప్రార్థనలో తగ్గింపు ఉంది ఎంతమంది మన ప్రార్థనలో మనము తగ్గించుకుంటాం మాత్రమే కాదు కానీ మనం తగ్గించుకుంటాం ఆయన హెచ్చిస్తాం ఈరోజు ఎంతమంది ప్రార్థనలో వారు చేసిన కార్యాల గురించి మాట్లాడుకుంటారు కానీ దేవుడు చేసిన కార్యాల గురించి మాట్లాడాలండి దేవుడు నాకు నేర్పిస్తూ ఐ వాజ్ ఓన్లీ లర్నింగ్ దిస్ అదే మీతో ప్రారంభంలో చెప్పా ఈ వారం అంతా నేను నేర్చుకుంది తగ్గించుకో తగ్గించుకో అన్నప్పుడు దేవుని మహిమపరచు you humbling is not enough to say i humble when you humble you will glorify god oka vyakti nijanga ganaparachagalugutadu inko vyakti ni eppudaithe aa vyakti ganaparachu aa vyakti tagginchukunnadu appudu maatrame mana tagginchukuna mana saadrusham entante itara vyaktini ganaparustam nenu goppa nuvu goppa annadappudu tagginchukuna arthama nenu petta business man nu petta business sare manchiki chesavale tagginchukuntama no no that is appreciating that is trying to say i am also good so i am telling you are fine 
బట్ నిజంగా మన దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చినప్పుడు దేవా నేను అల్పున్నయ్యా ఐ హంబుల్ బిఫోర్ యూ తగ్గించుకుంటున్నానయ్యా నీ నామం హెచ్చించబడాలి నీవు గడపరచబడాలి నిన్ను కొని ఆడతాను ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మనం ఇక్కడ ఆరాధకులుగా కలిసి దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధించేటప్పుడు మనం అందరం తగ్గించుకుంటున్నాం మనం తగ్గించుకుంటున్నాం కాబట్టి దేవాది దేవుని అందరం కలిసి పొగుడుతున్నాం హెచ్చిస్తున్నాం మనం కానీ తగ్గించుకొని మనస్తో ఉంటే అపోవాది ఏం చేస్తాడు అసలు నీకేం తక్కువ లేదులే నీకేం తక్కువ కాదులే నీ సంగతి మాట్లాడితే మరలా పక్కోడు ఏమనుకుంటాడు అవునా దీనిని హెచ్చించేవాడు ఆయనేనండి నమ్మేవారు అల్లెలు చెప్దామా దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడండి ఎవరిని హెచ్చించాలండి మనం అనుకుంటాం దేవుడు నన్ను హెచ్చిస్తే బాగుండే దేవుడు అంటాడు ఐ వాంట్ టు లిఫ్ట్ పీపుల్ అప్ వై ఇందుకు నీవు నన్ను హెచ్చించేవాడు అయితే నువ్వు ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి అయితే నీవు నన్ను అక్కడి నుండి హెచ్చిస్తే నా నామ ఇంకా కనపరచబడుతుంది కాబట్టి నేను హెచ్చిస్తా కానీ మన ఇంటెన్షన్స్ ఏంటి తెలుసా ఎవరు నేను ఇక్కడ ఉంటా నీ గురించి మాట్లాడను నా స్వార్థమే నన్ను ఆయి నేను గొప్ప అన్నవ్వాలి నేను గొప్పడుగా కనబడాలి మనుషుడు నా గురించి గొప్పడుగా మాట్లాడుకోవాలి కానీ ద కీ ఇస్ దిస్ విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి ఉంటే దేవుడు హెచ్చిస్తాడండి దేవుడు కనపరుస్తాడు అండి విరిగిన హృదయాన్ని ఎత్తే దేవుడు గుండె పగిలిన చెదిరిన హృదయాన్ని బాగు చేసే దేవుడు అండి ఎక్కడ ఈ మాట చూద్దామా కీర్తనలు యాభై ఒకటి పదిహేడు విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు ఇష్టమైన బలులు విరిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు విరిగినలిగిన హృదయము నీవు అలక్ష్యము చేయువు దేవా విరిగిన హృదయాన్ని నీవు అలక్ష్యము చేయువు అలక్ష్యము చేయవు గాడ్ యూ విల్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ ద బ్రోకెన్ హార్టెడ్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా మాట చదివితే ఎ బ్రోకెన్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ హార్ట్ ఓ గాడ్ you will not despise tunikarinchavayya ee maata chuste chaala sakkaga untadi gunde chedarina varini baagu cheyu aadani gunde chedarina varini padandi వారి గాయములన్నీ కట్టుచున్నీ వారి గాయములన్నీ కట్టుచున్నీ దేవునికి స్తోత్రము గా దేవుడు ఆత్మ ప్రేరేపించదు ఒకటే నా సన్నిధిలో విరిగిన హృదయం తరా నీ హృదయం విరిగి ఉంటే గర్వం లేకుండా తగ్గింపుతో ఉంటే దేవుడు అంటాడు నేను నిన్ను హెచ్చిస్తా నేను నీ పట్ల ఘనమైన కార్యాలు జరిగిస్తా ఐ విల్ ఓపెన్ డోర్స్ ఫర్ యూ దట్ నో మ్యాన్ కెన్ షర్ట్ ఈరోజు మనం అంటే దేవా నువ్వు తలుపులు తెరివాయ నా ముందు ఎవరు మూయలేని తలుపులు అపో అది ఆపలేని తలుపులు దేవుడు రెండు తగ్గింపుందా తగ్గించుకుంటూ ఆయన్ని స్థుతిస్తూ ఆయన కనపడతామండి ఆయన కనపడతామండి అలాగే చేతులు పైకి ఎత్తి దేవుని స్థుతిద్దామా నా తోడున్న దేవా నీకు వందరం నా జీవితాన్ని ఇంతవరకు నడిపించిన దేవా నీ వందరం నీ హస్తాన్ని నా తోడుంచే దేవా నీకు వందరం తండ్రిలాగా ప్రేమించే దేవా నీ వందరం రాజుగా సమస్తము నా కొరకు త్యాగం చేసిన దేవా నీ వందరం నీ రక్షణ ఎంతో గొప్పది నీకు వందరములయ్యా నీ ప్రేమ ఎంతో గొప్పది నీకు వందరములయ్యా నీకు సాటి ఎవరు లేరు ప్రభువా నీవు గనుడు అయ్యా నీవు సజీవుడు నా దేవా నువ్వు నా సజీవుడు అయ్యా నా ప్రాణ ప్రీడా నీకు స్తోత్రములు నీకు వందరములు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టినే సయా నీకు వందరములయ్యా నన్ను బలపరుస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీకు వందరములు 
నా జీవితాన్ని మేలుగా చేసి నీ రాజ్యంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలని ఆశపడుతున్న తండ్రి నీకు వందనం నిత్యుడికి తండ్రి వందనంలో సమాధానాధిపతి నీకు వందనంలో ఇమానువేల్ నీకు వందనములయ్యా స్థితిద్దామండి దేవుని స్థితిద్దామండి praise him praise him praise him praise him with all that you have all that you have praise him that with all that you are unna paata na inderu kottamandi aina raktham manalni kaduthadu aina raktham manalni parishuddha paristhadu aina raktham manaku nootra jeevithanni isthadi aina raktham dwara manaku jayam undandi em em levaya matti paathrulayya matti mayya mala ye gopathana ledi ye yogyata ledi ye jarahata ledayya kali ni raktham dwara unga మీ అమూల్యమైన విలువైన రక్తం ద్వారా వెలపెట్టుకున్న పడిన వారమయ్యా మేము యోగ్యులమి మేము బలవంతులు మీ మేము అభిషక్తులు మేము నమ్ముచున్నామయ్యా మాకు ఏ ఘనత మా అంతరం మాకు లేదు కానీ నిన్ను కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మట్టి పాత్రలో నింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారంగా మాకు ఘనత అయ్యా ఇట్ ఇస్ త్రూ ద హోలీ స్పిరిట్ దట్ హ్యాస్ ఫిల్ దిస్ మట్ లాడ్ దిస్ డర్ట్ లాడ్ తుమ్మ తూలమే కానీ మాలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడయ్యా నీ ఆత్మ బలవంతుడయ్యా పరిశుద్ధులైనదేవా నీకే స్తోత్రములు నీకే వందరములు నీకే ఘనత మా రాజా మా దేవా నీ అల్పులమే దీనులమే ఏమి చేత కాని వారు మా అని చెప్పుకోవటానికి మా అని గర్వం చూపిస్తానికి ఏది లేదయ్యా మేమంతా పాపం ద్వారా నశించిన వారిమే పాప బంధకాలలో ఉన్న వారిమే కానీ మమ్మల్ని నీ ప్రేమ వెతికి రక్షించింది నీకు వందరములయ్యా నీ ప్రేమ మమ్మల్ని వెతికి రక్షించిందయ్యా నీ ప్రేమ మా కొరకు ప్రాణం పెట్టిందయ్యా నీ ప్రేమ నా కొరకు వెల చెల్లించిందయ్యా వందరములయ్యా ఈరోజు మేము ఎవరు మీ వ్యర్థమైన వారిని కాదయ్యా మనుషుల దృష్టిలో అల్పంగా కనబడచ్చే కానీ వారిలో అల్పులైన వారు వెయ్యి మంది అవుతారు గొప్ప జనాగం అవుతారన్నవయ్యా it is you who strengthens us lord ma balamaitha me odipotham kolipotham padipotham ayya kani nee balam mam lemane ittadi it is constant renewal lord resurrection power such a wonderful power punaruddhana shakti ki saathi entayya paathalonu murutullondi lepina aatmaya ye duraatma apaledu ye deyam apaledu ఎన్ని అపవాది తంత్రాలు కూరినా కూడా అన్ని లైమ్ అయిపోవాల్సిందే అంత గొప్ప ఆత్మ నిలయముగా మా దేహాన్ని చేసాం నీకు వందరములయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవా నేను బలముతో ఆహ్వానిస్తున్నామయ్యాహముల్ని నీ ఆలయం ప్రభు మేము ఎప్పుడు బలహీనమో అప్పుడే బలవంతులమయ్యా నువ్వు మా తోడు ఉంటే మాకు ఏ భయం లేదయ్యా అంధకార లోయలైనా కూడా మేము భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దేవా నీ సంధ్యలో కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు నీవే చూడు నీవే చూడు దేవా ప్రతి పరిస్థితి హృదయ రహస్యాలు ఎరిగి ఉండదేవా మా జీవితంలో కలిసిన నెమ్మది ధైర్యం ఆరోగ్యము తృప్తి మాకు అనుగ్రహించు మా నోరు నేను స్థుతించాలి మా హృదయం నేను స్థుతించాలి మా దేహంలో సమస్తం నేను స్థుతించాలయ్యా మేక్ అస్ లివింగ్ టెస్ట్ మనీ లాంటి ఎస్ఏ నీ కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నీవు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎస్ నీవు కానీ రక్తం రక్తాన్ని చిందించకపోతే నువ్వు కానీ సిల్లులో మరణించకపోతే మా పని ఏమై ఉండేదయ్యా భయంతో మరణించాల్సిన జీవితాలు ఈరోజు ధైర్యంగా నిలబడగలుగుతున్నామయ్యా నువ్వు చేసిన కార్యాన్ని బట్టేసే నీ గాయాలు నీ రక్తములు మాకు విమోచన విడుదల స్వస్థత ఉన్నచ్చు నీ ఆత్మ కార్యములు ఎంత దినంలో మా పట్ల అధికంగా జరిగించి మా ద్వారముగా నీ ఆత్మ కార్యములు బలంగా జరగాలయ్యా దేనికి భయపడిన వారు దేవునికి మాత్రమే ముఖ్యవారు ఉన్నారు అని మమ్మల్ని చూసి చెప్పాలయ్యా అద్భుతాలు చేసేదేవా ఆశ్చర్యలు చేసేదేవా మా ఒక్కొక్కరి జీవితాలు వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ మెరికల్స్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లాట్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హెల్ప్ బట్ యూఆర్ ఆర్ రెఫ్యూజ్ లాట్ 
అందరి జీవితాలు కలిసిన నీ కృప నీ శక్తి నీ సహాయం నీ దీవెన నీ హెచ్చింపు నీ వర్తలింపు నీ పోషణ నీవా అనుగ్రహించి విత్తన వాక్యాన్ని ముద్రించి చేసిన ఆరాధన నీ గింపైన దూపం ఉందని నమ్ముచ్చు నా సరైన నేస్తున్నాము అడిగి పెడుచు నా తండ్రి ఆమె